就像你呀，你不也逃避我的追求吗？你看，为什么呀？为什么呀？你别再这样了，你这样根本解决不了问题。但是起码我可以缓解痛苦。哎呀，你呀，就是个机器人。这个世界上只有我萧一山，理解你的，关，寡，孤，独。大风吹过，吹过我的心。林总说你家没吃的，让我给你带点早餐过来。都是我喜欢的，谢谢啊。哎，也谢谢林月。你赶快吃吧，吃完了去上班。上班？我不去，我今天就交辞职报告，我不干了，我辞职。林总说不许你辞职。他凭什么不让我辞职？他又不是我上司，我想干什么我就干什么。那。要是我不想让你辞职呢？啊？你你也不是我上司啊？那我是你什么呀？好朋友。对，好朋友。你不知道，医院里面有我不想见的人。见着他，我心里别扭。我知道。你知道？你怎么会知道？你昨天说的。昨天？昨天？你照顾的我。不然呢？那我没有说什么不该说的话，我没有做什么不该做的事吧？我好像还梦着我抱你来着。是。做梦。做梦就好，做梦就好。哎，小爱今天打疫苗，我们一起去吧。嗯。女人的脸怎么说变就变，生什么气呀、啊、？Hello， 想要跟小爱一起共进晚餐吗？抱歉，稍等一下。今天不太方便，改天吧。哎，你看我提了这么多诚意满满的东西，你不会忍心把我关在门外吧？我今天还有工作要忙。喂，林总。
好，我现在就安排。下班时间不准骚扰员工。不好意思，林总，其实是不打扰你们了。你、嗯、你看这个房间啊，真是别致啊。嗯，都怪凌月，让你这么累，都没有时间整理房间了。你快回房工作吧，交给我。给我半个小时，我还你新世界。喂啊，是不是特别厉害？我上次来你家就觉得空空荡荡，所以这次来呢，我就带了小爱的豪宅，还有解压神器，顺便给你展示一下我的厨艺，还买了一套餐具，都送你了。我不在家开火的，用不着两套餐具。那我不就是可以常来的吗？你别动手动脚了。嗯，我不太适应跟别人有过于亲密的身体接触。哎呀，都是一家人了，跟我见什么外？你不要总这样，再这样下去我会残废的。还好我是医生，可以自救。吃饭。特别好吃，我只是不想浪费食物而已。你上回说你不喜欢拳击，那你喜欢什么？不喜欢什么呀？啊？我喜欢上班，不喜欢下班。啊？都是凌月这个奸商，正常人谁喜欢上班啊？那你就没有什么私生活的朋友圈什么吗？我不太擅长交际。那你家里人呢？我家里人都在外地，而且现在也没什么亲戚。这不家里正好缺一个我来照顾你吗？其实，上次我扭到腰之后。你来照顾我，我的脑海里边过了很多画面。我突然意识到，是不是两个人的生活要比一个人美妙的多？所以，你愿意让我走进你的生活，让我一直陪着你吗？我们是不是可以真正的在一起了？对不起，我还……好了，可以了，停手！别说什么别爱我、没结果这种话，你都没去做，我怎么可以否认他呢？没事，我等你。送林总应酬，我在跟林总谈生意，我在帮林总处理公务。他是不是雇了个机器人给你回复啊？线上极致残忍，线下残忍至极。其实啊，你们现在这个情感阶段已经不需要再试探了，你只需要给他一个准确无疑的答复。让他消除内心的疑虑还有担忧，再给他一个属于他一个人的仪式感，这样的话，他就知道他值得被爱。
怎么是你？来这里干嘛？这是我们第一次遇到小爱的地方。一转眼，都过去这么久了。嗯，是啊，还是老样子。所以，我们的关系是不是也更进一步了？嗯，可能吧。艾丽，我想告诉你，其实我第一次遇到你的时候，我就我就喜欢上你了。但是我本来以为我们可以一直做朋友。当我意识到我自己把自己所有的缺点都暴露给你的时候，我就已经在劫难逃了。所以，你愿意把你的软肋交给我，不再做那个刀枪不入的艾丽，让我保护吗？陨石的轨道其实很浅，它在一段时间里呢，看起来就像是要飞出天际之外，但是陨石始终是被地球的引力吸引着的，最终会靠近地球。就像我跟你，我遇到了你，你就是始终牵动着我的那只引力。等等，我不是已经答应你了吗？啊？你真的忘了？啊？嗯，答应，让我们好好在一起。好，我答应你。啊啊，小珍，我不需要你保护我，因为，我有能力保护好我自己。不过，我愿意跟你一起试一试。